Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on va débriefer sur l'hélium de Takuma, euh, qui est sorti euh, tout juste, et sur la petite Kujira 750. J'ai publié un petit IGTV où je navigue avec cette aile. C'est rapide, c'est très joueur, donc c'est sympa. Et il y a un nouveau stab 178 qui est livré avec cette euh, aile et qui est euh, assez redoutable aussi. Voilà, je vous en parle tout de suite. Déjà, sur la Helium, clairement, en ce moment, c'est mon aile de light. Quand il n'y a pas d'air, quand il y a 10 nœuds, j'arrive à décoller dans rien avec cette aile. Ça porte dans rien. Et encore, j'ai un petit souci avec le stab Helium, qui est un stab assez grand, qui ressemble à celui-là en termes de silhouette, mais qui est beaucoup plus épais et qui a plus d'envergure, plus de cordes, qui a plus de tout. Mais proportionnellement, c'est un peu ce stab en, en étoffé. Euh, donc, je navigue. Euh, pas avec le stab Helium, mais avec le stab 220. Donc l'équivalent de ce stab, mais un peu plus grand, le 220, qui a des petits winglets, celui que vous avez avec vos Kujira 1210-980. Et la glisse est super bonne. Alors souvent, quand tu as un foil de light, tu pars tout avec, mais quand le vent monte, bah, tu te fais vite un peu chier parce que ça pousse de l'eau, ça va pas très vite. C'est pas un foil pour taper de la VMAX, cet Helium, mais clairement, alors là, elle fait 1500. Et euh, clairement, quand le vent monte, ce que je trouve agréable, c'est que je ne me pose pas la question en arrivant au spot, s'il y a 10 nœuds, je ne me pose pas la question de « et si ça monte à 15 nœuds ?». Je sais qu'à 15 nœuds, je serais bien avec ce foil, même plus. Euh, il a une super glisse, couplée au stab de 220, j'adore. Euh, avec la slick que j'ai en ce moment, 4 mètres, je pars dans à peine 10 nœuds en pompant. Et j'arrive à voler dans euh, 7 nœuds, dans quasiment rien, parce que euh, en l'air, tu as une portance de ouf. Pour travailler les manœuvres, pour euh, pomper sur du plat. C'est un foil qui va bien marcher en dock start. C'est un foil qui marche tellement bien au pomping que c'est une certitude. Alors, amigo, tu vois, il n'y a pas beaucoup de vent, mais ça tire un tout petit peu, j'avance. Là, je, si je te dis que je peux décoller, je laisse ton pied direct dans le strap, un tout petit peu devant, pas dans le strap. Je vais commencer à pomper, mais juste avec la chute de laine. On génère un peu de vitesse. Et là, on y va. On y va, 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 on y va. On y va. Parti. Euh, là, franchement, il n'y a pas d'ineux au décollage et ça part quoi. Allez, pour le plaisir, je, pour le plaisir, je pose, je te le refais. Tac. Alors, légèrement au portant, on n'est pas au travers, on n'est pas au largue. Si t'es trop là, que t'écrases la vitesse, tu fais rien de bon. Attends, il y a une claque, j'attends un peu. Tu mets le pied arrière juste devant le strap, puis avant strapé si t'as du strap. Et après, c'est la petite technique, c'est. Je commence à border comme ça, juste avec la main arrière. J'accélère un peu. Pousse, 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 pousse. Tu pousses sur la jambe avant, après c'est parti. Ce que je trouve cool aussi, c'est que pour bosser les manœuvres, tu as un max d'inertie. Même si tu fais des sorties de jibe ou de tac complètement foireuses, euh, tu peux repartir. Si tu n'as pas du tout d'air pour aborder une manœuvre, tu peux la faire en pompant avec les jambes. Donc ça, c'est assez génial. Et c'est un foil qui reprend un petit peu la griffe des coups de gira. C'est-à-dire que même si c'est un gros foil, on a épaissi... Euh, le profil par rapport à de la Kujira 1210 et euh, 980 et compagnie, tu as quand même un foil qui est assez joueur latéralement. Et pour cette raison, je pense qu'il ne s'adressera pas forcément à tout le monde. Si tu débutes, débutes complètement, c'est peut-être un peu prématuré. Par contre, le mec qui commence à passer ses jibes, qui n'est pas un cador, qui ne rentre pas forcément les jibes, mais qui commence à, à faire ses prises de quart, qui des fois réussit, des fois tombe, il peut partir là-dessus, il n'y a pas de souci. Avec le gros stab en plus, ça va un peu tempérer le foil, ça va l'adoucir, ça va le verrouiller un petit peu plus latéralement et lui donner encore plus de portance pour plus de facilité dans les manœuvres. Donc moi j'adore. À coupler au mat 75, tu as un foil complet qui te coûte 850 balles, qui part hyper tôt. Sachez qu'avec des mâts courts, vous partez un peu plus tôt dans le light wind, même si ça peut être moins confort après à naviguer euh, en cruising parce que tu peux décrocher plus facilement. Moi en ce moment, je suis adepte des mâts courts. J'ai repris un 76 carbone en Axis, j'ai le 75 euh, et le 85 en test chez Takuma, mais je suis toujours sur le 75, et plus particulièrement encore quand il y a des vagues. Donc ça, c'est vraiment l'aide de Lightwind de ouf, très accessible. On retrouve l'air de famille, le feeling un peu Kujira, mais avec un peu plus d'accessibilité. Je comprends mieux la marque quand ils disent que c'est fait pour des gens qui veulent débuter et progresser, mais tu peux t'éclater avec même si tu as un très bon niveau. Euh, clairement, moi, je m'éclate avec. 
Et euh, limite, ça vient bouffer sur la plage de mon 1150 Axis, qui pour le coup a une envergure tellement énorme qu'il est moins joueur. Euh, donc je, je m'amuse plus avec ça aujourd'hui. Euh, on verra dans quelques mois, il y a toujours des nouveautés qui sortent, mais en ce moment, j'aime beaucoup cette aile. Ça, c'est la première chose, c'est pour l'hélium. Euh, sachez que cette aile, pour l'instant, mais je sais que beaucoup ont posé la question, elle n'est pas disponible au détail, donc vous ne pourrez pas acheter une hélium seule. Euh, par contre, il faut savoir qu'un foil complet, ça coûte 849 euros en shop. Vous ne le trouverez qu'en shop, pas chez D4, parce qu'il y a une confusion un peu entre Takuma, D4, pas D4. Donc ça, ça se trouve qu'en shop, au même titre que les Kujira, comme celle-là, la 750, 980, 1440 et 1210. Et le foil complet coûte 849 euros. Si tu prends un set Kujira, genre 980 avec un stab, c'est vendu en, en combo stab euh, L avant, tu as avantage à prendre ce foil en premier si tu démarres, si tu n'as rien de matos Takuma, et ensuite à t'acheter un set Kujira, à mon avis, avec cette aile-là, tu peux directement switcher sur une 980 si tu veux une deuxième aile. La 1210 est très bien, mais sera un petit peu proche de celle-là, même si elle a une bien meilleure glisse. Ce sera un petit peu proche en plage d'utilisation. Tu peux directement basculer d'une 1500 Helium à une 980. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais si je devais choisir deux ailes dans la gamme. Voilà. Ensuite, un petit détail aussi pour l'accessibilité, le côté safe. Les winglets sont toujours là, mais par contre, tu vois, ils sont ronds, ils sont épais, ils ne sont pas du tout coupants. Je vous avais parlé de ça dans la vidéo de présentation de l'hélium. Ça, c'est pour l'hélium. Et sur l'hélium, ouais, base commune, ma stabilisateur fuselage, tu adaptes toute la gamme d'ailes. C'est-à-dire que j'achète un hélium à 849 euros, demain, j'achète le pack euh, 750 stable 178, je les mets sur le fuselage Elma. C'est exactement les mêmes mâts fuselage que tu trouves sur les petites Kujira et sur l'hélium. Donc ça, c'est important de le savoir. 750. Alors moi, j'étais adepte de la 980 qui donne beaucoup de pied avant, qui est très agréable quand tu pompes, t'accélères de folie. Et je, je trouvais impressionnant le glide de la 980 qui partait pas plus tôt qu'une aile de 1000 cm d'une autre marque. Mais par contre, une fois en l'air, tu avais de l'appui pour pomper, chose que tu n'avais pas forcément sur une mille d'une autre marque. Je pense à l'Axis BSC qui est très bien, mais qui a moins de glide que la 980 euh, HPS. Et aussi, il y avait cette glisse silencieuse euh, très très débridée. Et je l'avais avec la 980. Et là, autant la 1210 est un petit peu plus adoucie par rapport à la 980. Il faut ravancer un peu le mât parce qu'elle a moins d'appui pied avant. Autant cette aile là la 750, elle est vraiment dans la lignée de la 980. Un max de pied avant, il faut avoir un mât très reculé, surtout avec ce petit stab, il doit rester à 1 cm de rail visible derrière, mon, derrière ma platine. Et avec ce petit stab, tu débrides encore plus la glisse. Alors latéralement, c'est complètement fou. Pour carver, c'est juste génial. On attend les vagues avec impatience. Bah évidemment, tu as peu de frottement et j'ai trouvé que c'était top. Mais j'ai trouvé que cette aile, qui est une 750 cm, par rapport à ma 700 HPS chez Axis, qui fait 890 cm, finalement, euh, avait plus de glide. Encore une fois, elle avait plus de glide qu'une 900, qu'une 890 cm. Donc on retrouve exactement le, le feeling de la Kujira qui porte énormément une fois que tu es en l'air, mais qui nécessite euh, quand même de l'air pour décoller, enfin, autant qu'une autre aile d'une autre marque. Et euh, vraiment un régal, régal du moment. Je la sors dès qu'à 15 nœuds. Alors je fais 60 kg, j'ai une bonne technique en pumping, j'ai un flotteur qui me porte 
70 litres Normana avec des gros doubles concaves qui est très léger. Donc ça aide, c'est un tout. Euh, Peut-être qu'avec une autre planche, j'arriverai pas à partir aussitôt. Mais clairement, euh, je passe des fois directement de l'hélium à la 750. Voilà, c'est une super aile. En plus, ils ont livré ça dans un petit pack qui est tout cool. Et petit pack. Je vais dézoomer un peu. Petit pack sympa. La petite housse. Bon, alors évidemment, quand tu es dans la bagnole, tu peux mettre ça en vrac. C'est pratique. Et ils ont mis une petite mousse pour caler ton... Tu cales ton stab dedans. Petit stab. Calé. Comme ça, il n'y a rien qui s'entrechoque. La petite aile. Voilà, c'était tout pour cet Helium et cette 750. On a une gamme de ouf. La marque travaille sur des mâts en carbone. Et on va y arriver. J'ai hâte de voir euh, les nouveautés. Il y a d'autres choses dont je n'ai pas forcément encore connaissance dans le détail, mais il y a des choses qui se préparent aussi chez la marque, comme chez beaucoup de marques. Donc, je vous traînerai au jus. Voilà, c'était à doux. Bye bye. 1740. Ah, ça commence à être balèze. Et en ce qui m'a sorti de start et tout, là ah ouais. euh, surréaliste. Ah ouais. J'ai l'impression de devenir ah ouais. champion du monde de pumping avec mes directs. Bah déjà avec l'hélium en surf pas, j'avais l'impression d'être bien mal. meilleur que ce que je là, suis. Et ouais. ouais, t'as la finesse, t'as le côté perce en plus quoi. Enfin perce plus perce quoi. Ouais, il, a Parce vraiment, il est fin quand même aux de... oreilles, il est assez fin. Ouais, vrai, ça, il a une vis qui est incroyable pour un foil de, de... j'allais dire de cette surface, de ce programme. Ouais.